Ok, bueno, um, el día de hoy vamos a hablar de los tornamesas según la configuración de su motor o el arrastre que tiene el plato eh, de, cada, de cada uno de estos eh, aparatos. <coughs> este tornamesa es un Technix SL2000, es completamente manual y la característica de este eh, aparato es que su motor se encuentra debajo de este cilindro central del plato. Eh, este tornamesa se denomina eh, un tornamesa con relación al motor eh, de arrastre o de motor directo. <coughs> um, ¿Qué pasa? Que este tornamesa tiene mucha fuerza porque si puedo sacar esto aquí su motor se encuentra directamente conectado al plato ¿qué significa esto? que cuando yo enciendo eh, mi tornamesa el motor va a girar y directamente va a enviar la fuerza de giro al plato. Hay muchas uh, personas que están a favor y obviamente en contra de este tipo <coughs> eh, de motores. Um, generalmente las personas, los DJs que utilizan um, sus tocadiscos o sus tornamesas, para mezclar música utilizan tornamesas de mmm, motor directo o de arrastre directo al plato porque el motor tiene mucho más torque y cuando ellos oprimen eh, el botón del play <coughs> el tornamesa o perdón el plato gira inmediatamente no empieza a girar hasta que obtiene la velocidad de 33 o de 45 o de 78 revoluciones, depende del caso del tornamesa, sino que inmediatamente en una fracción de segundo pasa de 0 a 33 revoluciones. Este tornamesa no es un tornamesa para DJ, entonces eh, así tenga su motor en el centro, la velocidad de arranque no es tan inmediata. Si ustedes se dan cuenta, uh, creo que aquí se alcanza a ver en el strobe, en estos puntos que anoté, si mal no estoy, en, el, en uno de los videos anteriores, y, um, tienden a demorarse un poco en adquirir la velocidad, un, un segundo, segundo y medio. Entonces, um, este no es un tornamesa específicamente diseñado para DJs, pero... Um, pues tiene esta característica y su velocidad tiende a ser mucho más rápida en el momento de reacción al encenderse que el de otro tipo de torranesas que vamos a ver en unos minutitos ok um, pros y contras como siempre hay mucha gente que los defiende hay mucha gente que no les gusta eh, generalmente las personas eh, um, que no defienden estos torranesas Um, aseguran que como el motor se encuentra directamente impulsando el plato eh, las vibraciones del motor se transmiten al plato y del plato se transmiten al disco y obviamente del disco se transmiten a la aguja por eso uh, generalmente se dice que si estos tornamesas <coughs> son de baja calidad eh, vamos a eh, transmitir el sonido del de motor el brrr, aunque casi es imperceptible pero se percibe ese, ese, ese motor, ese zumbido esas vibraciones que produce el motor se van a, uh, a ser eh, recibidas por eh, la aguja y vamos a tener un sonido parásito adicional al de la música eh, yo no estoy muy <coughs> de acuerdo con ese tema últimamente lo he venido diciendo con este tema de los tornamesas, la gente creo yo que exagera mucho, pierde la esencia del disfrute de la música y se dedica solamente como a, a 
buscar los detalles más ínfimos de cada eh, aparato y pues creo que no, no es lo ideal. Um, obviamente hay gente que invierte muchísimo dinero eh, en tornamesas y en equipos de sonido y en parlantes y pues sí, realmente la calidad mejora pero no es tan exagerada eh, o tan grande um, comparado si yo tengo un tornamesa de mediana alta calidad con uno eh, que puede costar como ya en algunos momentos lo dije más que un automóvil <coughs> Eh, ¿Qué tiene para los que pelean con estos tornamesas? Perdón, para los que no pelean con estos tornamesas, eh, una parte eh, positiva es que um, no tienen correa. Entonces, el mantenimiento y reemplazamiento de la correa nunca se da porque la correa no existe. Entonces, no existe ese inconveniente. Um, otro problema de estos tornamesas, problema entre comillas, es que um, con el tiempo, si estos tornamesas no se limpian, no se cuidan reci y reciben mucho polvo, todos estos motores tienen unas escobillas. Si las escobillas empiezan a ensuciar o a oxidar, eh, la velocidad de... El, um, del plato va a empezar a ser inestable entonces hay que tener mucho cuidado con esto <coughs> hay que darle un buen mantenimiento eh, pero generalmente eh, son, son, uh, es muy difícil de que esto pase a menos de que uno esté en condiciones climáticas muy muy adversas o sea uno muy descuidado con el mantenimiento y cuidado de su propio tornamesa eh, eso es básicamente lo que eh, pasa con los tornamesas de motor directo. Ok, ahora tenemos un tornamesa de banda. ¿Qué sucede con estos tornamesas? Obviamente a diferencia del anterior, eh, estos tornamesas utilizan una banda o una correa elástica de caucho debajo del plato para eh, <coughs> impulsar eh, ese plato y pues llegar a las revoluciones correspondientes bien sea 33 o 45 o 78 ah, el motor aquí está el motor no se encuentra debajo del plato principal sino que se encuentra a un lado y la correa es la que permite eh, la unión entre el motor y el plato para que cuando el motor se active, pues el plato por medio de la correa se mueva. ¿Qué pasa con estos? Como anteriormente anotaba, la velocidad de reacción eh, del plato es mucho menor, es mucho más lenta, pero pues si no somos... DJ, no vamos a tener ningún problema. He puesto este elemento aquí para que nos demos cuenta cómo empieza lentamente a girar el plato hasta que llega a la velocidad correcta. Uh, por cierto, esto es un eh, <coughs> Acoustic Research. Esto es un tornamesa eh, estadounidense eh, elaborado entre los años finales de los años 60 y principios de los años 70. Eso quiere decir que tiene más o menos unos 45 años y es completamente manual. No tiene absolutamente nada automático. Entonces vamos al tema otra vez de la velocidad. Si ustedes se dan cuenta, ahí adquirió la velocidad correspondiente. Pero eh, el arranque no es inmediato como anotaba anteriormente igual pros y contras eh, mucha gente que quiere este tipo o le gusta este tipo de tornamesas uh, dice que como el motor no se encuentra debajo del plato sino a un lado eh, la transmisión de las vibraciones se reduce porque ya la correa está absorbiendo esas vibraciones 
y no está transmitiendo tanto de esas vibraciones al plato y eh, además el um, caucho que tiene el plato pues va también a reducir la vibración <coughs> total de que cuando el sonido del uh, motor llegue al disco ya casi va a ser cero, nulo entonces pues por eso eh, funciona eh, para los que quieren ese tipo de tornamesas obviamente los que adoran los de arrastre directo pues eh, dicen que el torque no es tan fuerte eh, que no tiene tanta fuerza como los otros tornamesas entonces pues no no son muy apetecidos obviamente un DJ jamás tendría un tipo uh, una persona que mezcle música no tendría un tipo de, 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 de tornamesa como este porque no le sirve hay tornamesas <coughs> creo que hay algunos Denon eh, que son específicos para DJs y utilizan eh, correa pero el motor en sí es mucho más grande y tiene un torque muy muy alto entonces por más de que se utilice correa la velocidad de arranque es muy muy alta ok esto entonces es nuestro segundo tipo eh, de tornamesa bueno y por último tenemos este um, tornamesa que se denomina de rueda al plato uh, este es un eh, dual 1225 creo que ustedes ya se si han visto algo de mis videos anteriores uh, se han dado cuenta que soy fanático de los duals eh, pero bueno esto no importa lo importante en este caso es <coughs> entender qué pasa con el arrastre de motor eh, de este tornamesa voy a quitar nuevamente el plato para mostrarles qué pasa voy a dejarlo aquí okay, se voy a caer perfecto uh, este tornamesa tiene una rueda y esta rueda tiene al lado un eje este eje es el motor y el motor cuando gira transmite la velocidad a la rueda y la rueda transmite la velocidad al borde del plato la rueda va a entrar en contacto con este borde internamente aquí está la rueda girando y por ende el plato se va a mover o va a girar también <coughs> Entonces, cuando yo activo, no sé si se puede ver, sí, creo que sí. Si yo activo, la rueda se dirige hacia el cilindro. Tengo que hacerle un poco de presión porque el, el plato es el que le hace presión a la rueda. Eh, y la rueda empieza a girar. Transmitiéndole esa, que se cayó, no lo sé, esa velocidad. Eh, o ese movimiento giratorio al plato cuando el disco termina y la aguja regresa eh, automáticamente ella se separa, se desconecta el motor deja de girar y todo se apaga entonces no hay ningún problema eh, estoy un poco mirando qué es lo que se cayó bueno, en fin um, eso es lo que pasa con este eh, con este tipo de tornamesas <coughs> qué es lo bueno eh, la gente dice que eh, funciona en cierta medida como los el principio es algo similar al, a los tornamesas de banda o de caucho eh, porque obviamente este, este disco es hecho en caucho y al igual que los eh, anteriores eh, no produce tanto ruido ya que el motor no se encuentra debajo del centro del plato o directamente de, eh, haciendo conexión con el plato entonces eh, eso es lo malo lo malo es que estos tornamesas son un poco antiguos si esto está en malas condiciones el borde del caucho está en malas condiciones eh, en lugar de perder eh, sonido o, o ruido en el momento de la transmisión lo que vamos a obtener es un taca 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 supremamente molesto que pues nos va a dañar una noche de música eh, de tornamesa entonces eh, pues eh, es un poco eh, 
fea la cosa. Ah, obviamente estas ruedas todavía hay personas alrededor del mundo que las fabrican. Eh, pero cuestan muchísimo dinero. Porque ya se hace no de manera industrial sino artesanal. Eh, obviamente no son originales. Eh, pero pues cumplen la función si uno adora su tornamesa y esto se ha ido deteriorando. Necesariamente hay que o recondicionarlo. Hay algunas personas que colocan una banda de caucho y funden el caucho con este caucho para que vuelva a sonar. O simplemente comprar la pieza completa. <coughs> Esta pieza tiene aquí un arito. Yo puedo quitar el aro, levantar la pieza y cambiarla fácilmente por otra. Si viviera en 1967. Hoy es un poco difícil. Eh, listo. Esto es lo que pasa con eh, los tres tipos de tornamesa. Tornamesa de motor directo. Tornamesa eh, de mm, correa de arrastre y tornamesa de rueda al plato. Esto no lo mostré, pero pues igual, creo que la explicación ha sido un poco, eh, no es tan complicada. Si yo uh, muevo mi brazo, el tornamesa empieza a girar. Funciona de la misma manera que el tornamesa de banda, el recorrido cuando comienza a girar el, el plato va a ser un poco lento, pero ya luego llega a su velocidad eh, y no va a haber ningún problema. Y repito, jamás estos tornamesas son usados para mezclar música <coughs> por este tipo de características. Ok, esos son los tres tipos de tornamesa básicos que tenemos con relación al arrastre de motor. Y... Espero les haya gustado y ya nos veremos en otro video un poco más corto y simple. Bye.